欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战余生，请多指教，热度榜第一，钻研演技多年，逆风翻盘太励志。余生，请多指教，一晃大结局已经过去三个月了，在前几日，官方也针对2022年。目前收视率较高的电视剧进行了排行，《肖战多》这部《余生，请多指教》在众多剧中脱颖而出，险胜大咖云集的人世间，成为热度榜第一。林之孝和顾卫迎来了完美的结局，修成正果，而林之孝的爸爸林建国最终也没能陪笑笑走完全程。很多观众不满意这个结局，不理解为什么偏要让爸爸下线，可有遗憾才是现实的常态。不是吗？剧中子女和父母的相处模式、养育方法、顾卫与病人间的医患关系，以及人物的成长过程，都被观众津津乐道。虽然已经结局三个月，但是热度依然很高。而这部剧刚播出的时候，却并不是这样美好的。杨紫被质疑颜值，肖战被质疑演技，剧组更是被观众吐槽魔改剧情、滤镜太丑。无独有偶，肖战。刚从去年的网暴漩涡中走出，凭着《陈情令》一炮而红的肖战，因为在去年粉丝在敖网发现有带有侮辱人性质的文章，一气之下把整个网站举报，影响其他网民的阅读。本来是两方都有错的事情，就因为肖战是突然爆火的明星，所以事件被黑子利用，狠狠的黑了肖战一把。很多网友也发出了所谓“昔日肖战粉丝”的种种恶劣行径。给肖战扣上了低龄粉头的帽子，让肖战沉寂了很长一段时间。今年五月，肖战还是发了一则声明，表达他的歉意。粉丝行为偶像买单这句话又在肖战身上实践，很多网友依然不买他的账。虽然现在肖战重新回到观众视野，但他的流量早已今非昔比。有心人的恶意引导，让他依然身处舆论漩涡，一举一动都会成为他的黑料。可是肖战并没有因为这些网暴经历变得沉沦，而是一直努力给观众带来更优秀的影视作品，积极做慈善，用自身的行为来证明他并非网友口中那个不堪的人。2021年，广电总局指出，通过清朗行动，我们要做到要演员不要偶像，要破除流量论，让剧集市场回归初心。肖战作为当时最热门的偶像。也紧跟清朗摘掉偶像包袱，认真钻研演技，投身于多部影视作品的拍摄，《北唐墨染》《吉冲》《张小凡》《唐三》《魏无羡》《五号》《顾意也》《顾魏》。出道七年，仔细数来，肖战已经塑造了这么多优秀的角色。他与角色就像水与船，水亦能载舟，亦能覆舟。他与角色互相成就。而如今，这份热度榜第一的成绩，就是对于肖战这二年努力的最好回馈。从全网黑到如今，成为粉丝的骄傲，逆风翻盘，不破不立，说的就是肖战了。演技从之被粉丝喜爱的，到如今全员可见。肖战付出了多少努力，想想便知。肖战验证了顶流就是有风水草动都会大动干戈，观众不会委屈自己的眼睛。热度也是实实在在的证明。一时的爆红容易，但想要长久的留在观众心中，那一定是人品、颜值、实力缺一不可的。路遥知马力，日久见人心。我们不要听黑子说，要用自己的眼睛去看。恭喜肖战的热议成绩，同时也期待新剧的播出。肖战疑似出演《骄阳伴我》而非《长陵》，如果女主换换就更好了。《长陵》这部剧，我从最开始的关注到现在已经看淡了。这部剧因为刘亦菲而开展起来，没有刘亦菲，大多数人可能都不会注意到。但是有网友在说，刘亦菲的下一部剧有可能是部现代剧。《长陵》确实已经溜了很久了，男主溜过去，肖文、杨洋、王一博、陈晓，到现在的鹿晗、张艺兴、肖战。几乎把有点热度的男演员都溜了个遍，但是目前这部剧依然还是开展不起来。肖战是目前话题和流量排位前几的男演员
，忠实粉丝超级多，但是黑粉也不少，所以肖战平时的处事风格也很低调。他和任敏出演的《玉骨遥》已经开始招商了，想必播出时间应该是很近了。目前他的空档期在拍摄一些代言的物料，最近也新签了一个香水的品牌，趁着这段时间。他也可以好好的休整一下，下一部剧预计在七月底八月初开始。有传闻肖战下一步谈的是《骄阳伴我》，这部剧由新力打造，将会在爱奇艺播出。讲述了女主是一个业内精英，但是刚结束了她的婚姻生活，男主是一个青春阳光的大学毕业生，无意之中的相遇时两人暗自产生了好感，在面对周围人的反对和质疑中。他们两人决定用时间来证明这些问题，但是最终他们还是走到了一起。目前，《骄阳伴我》的编剧李潇已经关注了肖战，这无疑是增加了肖战出演的可能性。李潇在现代都市情感剧上的造诣挺不错的，编制的《情圣好先生》《当婆婆遇上妈》等剧都是大家比较熟悉的。《骄阳伴我》的男主是一个大学毕业生。身上透露出来的感觉是那种青春洋溢、对爱情懵懂的阶段。肖战已经三十岁了，其实有点担心他能演得出来吗？但是我还是很期待能看到这部剧。目前拟定的女主人选是白百合，白百合果然有百亿票房的号称，戏约都没有停止过。虽然和黄轩出演的《欢迎光临》并没有预期的效果好，但是。他的私服造型还是引起了观众的热议，但是据说白百合是不愿意穿剧组提供的工作服，并不是说白百合不够好，其实他的演技还是值得肯定的。但是和肖战搭档，两人感觉都不对。如果白百合搭档一个更嫩一点的男演员，或者肖战换一个女主，感觉应该会更完美。毕竟白百合比他大了七岁。肖战新剧有眉目，万万没想到对方是白百合。肖战如今算得上是青年演员中能力和颜值都比较突出的一位了，也曾经历过低谷期，为粉丝过激行为买单。但是那段时间，肖战自己默默承受，挺了过来，再度回归大众视线的肖战，身上多了几分坚韧与魄力。永远记得有一年粉丝为肖战应援的红海，至今为之感动。堪称内娱名场面，那一次也是肖战破茧成蝶、重新出发的开始。在已经播出的《王牌部队》和《余生，请多指教》中，肖战都有出色的表现。一位是心怀家国大义的人民子弟兵顾义也，一位是救死扶伤、深情专一的顾卫，两个鲜活的角色犹如现实中真的存在一般。也因为肖战的出演，让更多人了解到军人和医生这些特殊的职业。倘若肖战能一直接演偶像剧类型的作品，我想粉丝求之不得。毕竟颜值气质确实很适合，大家光看脸就已经觉得很满足了。不过肖战并没有安于现状，近两年挑选的剧本也是多元化，在古装和年代剧方面都有接触。《玉骨遥》预计会在这个暑假跟大家见面，大家要做好被虐的心理准备。另外一部《梦中的那片海》也杀青了。该剧背景发生在七十年代，讲述了一群北京青年命运起落的故事，展现了改革开放浪潮下一辈人的生活缩影，也是跟大家的生活息息相关。近日，肖战方又传出要进组拍戏了，画的饼是《骄阳伴我》这部剧，而网传女主是白百合。剧情讲述白百合饰演的简冰是业内知名的广告导演，肖战饰演的盛阳是初入社会的新人。两人在一家餐厅偶遇，一位刚结束婚姻，一位等待爱情无果，两位陌生人因此结缘，展开了一段奇妙浪漫的爱情。看到这个阵容，我内心的第一感受就是肖战与白百合似乎很不搭。若是电影系列，我觉得这个阵容可以，但是拍成家长里短的电视剧，姐弟恋题材就不一定有多受欢迎了。白百合的实力毋庸置疑。同肖战一样，也是经历过低谷期的演员。若不是摊上出轨风波，这些年白百合的发展远远不止今天这样。多年过后
，大家才明白白百合才是他那段婚姻中的受害者。刚出道的白百合便荣获大众电影百花奖最佳女主角，在电影领域也有出色的成就，从百亿影后到无人问津。如今三十八岁的白百合再次凭借演技回归大众视线，并且从一个全职太太走向独立职业女性。白百合的蜕变经历可以说比肖战还励志。对于白百合的合作搭档，我脑中带入的有黄轩、雷佳音、黄晓明、靳东、胡歌、佟大为、冯绍峰等等这些比较成熟的实力派。万万没想到，这次竟然要与肖战合作。同样。对于肖战的合作搭档，很多网友自行代入的就有杨紫、迪丽热巴、李沁、赵露思、白鹿、谭松韵、吴倩、宋祖儿、李一桐等等青年小花。万万没想到，对方这次是白百合。这两年的姐弟恋题材非常之多，杨幂、Baby、金晨、白鹿、王子文、邓佳佳、童谣等等女星人手一部姐弟恋，市场几乎已经饱和了。而且相比姐弟恋，网友或许更喜欢看同龄人合作，起码也顺眼的多 ，CP 感也是自带。网传不可信，但也不会空穴来风。有网友发现，骄阳伴我的编剧目前已经关注了肖战，但粉丝解释去年就关注了，可见骄阳伴我这部剧一直在磕肖战。白百合或许是近期才确认的，不过一切要等官宣。你们会期待这样的组合吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。